அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு த விஸ்டம் அகாடமி நம்ம வந்து சமச்சீர் கல்வி சிக்ஸ் டு டென்த்தோட அறிவியலோட முக்கியமான டூ தௌசண்ட் கொஷின்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் டூ ஃபோர் வந்து அப்லோட் பண்ணியாச்சு அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்ட் ஃபைவ் இதில் பார்ட் ஒன்ல இருந்து பார்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் பார்த்தாலே நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கவர் ஆகிடும் அதுக்கடுத்து நம்ம எயித் சிக்ஸ்த் செவன்த்து அடுத்தடுத்த பார்ட்டில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கொஷின் இந்தியாவில் எத்தனை உயிர்கோள காப்பகங்கள் உள்ளன ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி பதினெட்டு புக்ஸில் வந்து இன்னும் பதினஞ்சு தான் இருக்குது அப்டேட் பண்ணாமல் வச்சுருக்காங்க ஆனால் ஒரிஜினல் ஆன்சர் பதினெட்டு இந்த பதினெட்டில் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ இருக்குன்னா மூணு இருக்குது அந்த மூணுமே நமக்கு வந்து என்னென்னு தெரியணும் ஒன்று வந்து கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் மன்னார் வளைகுடா நெக்ஸ்ட்டு நீல்கிரி அதுக்கடுத்து அகஸ்தியர் மலை செகண்ட் ஒன் புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி நைன்டீன் செவன்ட்டி த்ரீ டேட் வந்து ஏப்ரல் ஒன் ப்ராஜெக்ட் எலிஃபெண்ட் அதாவது யானைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் வந்து எப்போ ஆரம்பித்தாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி டூ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் குருக்கடையில் முதலைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் வந்து எப்போ ஆரம்பித்தாங்கன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கடல் ஆமைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி நைன் புலிகள் பற்றி ஒரு சில இம்பார்ட்டன் டேட்டாஸ்லாம் பார்த்தோம்னா எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து அதிகமான புலிகள் இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க ஆன்சர் வந்து மத்திய பிரதேஷ் நெக்ஸ்ட் புலியோட சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து பேந்தரா டிகிரிஸ் சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் டைகருன்றனால டிகிரிஸ்னு இருக்கு இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் சர்வதேச புலிகள் தினம் வந்து ஜூலை இருபத்தி ஒன்பது அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் டைகர் டே நெக்ஸ்ட் கொஷின் குழந்தைகள் உதவி கரம் எண் எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தௌசண்ட் நைன்டி எயிட் இதுவே பேரிடர் அதாவது டிசாஸ்டரோட ஹெல்ப்லைன் நம்பர் கேட்பாங்க அது வந்து தௌசண்ட் செவன்டி செவன் இது விமனோட ஹெல்ப்லைன் நம்பர் கேட்பாங்க அது வந்து ஒன் எயிட் ஒன்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் தௌசண்ட் நைன்டி ஒன் இது ரெண்டுமே இருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஷின் மருந்துகளின் தவறான பயன்பாடு மற்றும் சட்டவிரோத கடத்தல் மீதான சர்வதேச நாள் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஜூன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜூன் மந்தோட முக்கியமான டேஸ்லாம் பார்ப்போம் ஜூன் எட்டு வந்து ஓஷியன் டே அதாவது கடல் தினம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று வந்து யோகா டே யோகா தினம் ஜூன் ஃபோர்டீன் வந்து வேர்ல்டு பிளட் டோனார் டே அதாவது இரத்த கொடையாளர் தினம் நெக்ஸ்ட் ஜூன் ஃபைவ் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சுற்றுச்சூழல் தினம் என்விரான்மெண்ட் டே நெக்ஸ்ட் ஜூன் பன்னெண்டு வந்து குழந்தை தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான உலக தினம் வேர்ல்டு டே அகேன்ஸ்ட் சைல்ட் லேபர் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் சைல்ட் லேபர் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஹிம்கிரி என்ன வகையான பயிர் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி கோதுமை நெக்ஸ்ட் கொஷின் புரதம் நிறைந்த கோதுமை வகையின் பெயர் என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அட்லஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இதுவும் இன்னும் மூணு நேம்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து புரோட்டீனா தமிழ்லேயும் அப்படியே புரோட்டீனாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சக்தி நெக்ஸ்ட்டு ரத்னா இது வந்து என்ன வகைன்னு கேட்பாங்க மக்காச்சோளம்னு சொல்லணும் மெய்ஸ் சிம்பிளாக இதை கொடுத்துட்டு இது என்னென்னு கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பயன்பாடு மற்றும் பயன்படுத்தாத கோட்பாடை முன்மொழிந்தவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி லாமார்க் லமார்க்கோட புக்கு பேர் கேட்பாங்க அது வந்து ஃபிலாசாஃபிக் ஜுவாலஜிக் தமிழ்லையும் அதே தான் இருக்கும் இந்த புக்கில் தான் இவர் வந்து பரிணாம கோட்பாடுகள்ன்ற தேரியை வந்து சொல்லியிருப்பார் அதாவது தேரி ஆஃப் எவல்யூஷன் இது வந்து எந்த வருஷம் சொல்லியிருப்பார்னா எயிட்டீன் ஜீரோ நைன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் சிற்றினங்களின் தோற்றம் புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி சார்லஸ் டாவின் இவரோட கோட்பாடு அதாவது இவரோட தேரி வந்து தேரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அதாவது இயற்கை தேர்வு கோட்பாடு சரிங்களா நேச்சுரல் செலக்ஷன் யார்னு கேட்டால் சார்லஸ் டார்வின் இதுவே தேரி ஆஃப் எவல்யூஷன் யார்னு கேட்டால் லமார்க் நெக்ஸ்ட் கொஷின் காற்றினால் ஏற்படும் மகரந்த சேர்க்கையை குறிக்க பயன்படுத்தப்படும் சொல் என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி அனிமோ ஃபிலி இதுவே இன்செக்ட்ஸ் அதாவது பூச்சிகள்னால் என்ன கேட்பாங்க அது வந்து என்டமோ ஃபிலி இதுவே தண்ணீர் தண்ணீர் கேட்டால் ஹைட்ரோ ஃபிலி இதோ இங்கே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இதுவே அனிமல்ஸ் மூலியமாக நடந்ததா அது என்னன்னு கேட்பாங்க அது வந்து ஜூ ஃபிலி நெக்ஸ்ட் கொஷின் எந்த செல்கள் விந்தணுவிற்கு ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குகின்றன ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ செர்டோலி செல்கள் 
நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பின்வருவனவற்றில் எது இயற்கையான ஆக்சின் ஆக்சின் பற்றி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பாட்டில் பார்த்துருப்போம் என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்ச பிளான்ட் ஹார்மோன் அதாவது தாவர ஹார்மோன் எதுன்னு கேட்டால் அது ஆக்சின் நெக்ஸ்ட் இந்த ஆக்சின்ற டேர்மை வந்து கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேர் வந்து அவர் பேர் கோல் அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து ஹேகன் நெக்ஸ்ட் ஆக்சினில் வந்து ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து இயற்கை நேச்சுரல்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் வந்து செயற்கை ஆர்டிஃபிஷியல்னு வாங்க இல்லைனா சிந்தட்டிக்னு வாங்க இதில் இந்த நம்ம நேச்சுரல் மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கலாம் நேச்சுரலில் மூணு இருக்குது நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் சிந்தட்டிக்கில் அஞ்சு இருக்குது உங்களுக்கு இந்த நேச்சுரல் மூணு எதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த சிந்தட்டிக் அஞ்சை நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த மூணு எதெல்லாம் இப்போ பார்ப்போம் ஒன்று வந்து இண்டோல் த்ரீ அசிட்டிக் ஆசிட் இது வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா கண்டென்ட்லேயும் இருக்கும் அதனால் இது இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீனில் அசிட்டிக் ஆசிட் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வந்து இங்கே எழுதுகிறேன் இண்டோல் த்ரீ அசிட்டோ நைட்ரைல் இண்டோல் த்ரீ அசிட்டோ நைட்ரைல் இந்த மூணு வந்து நேச்சுரல் ஆக்சின் மீது எல்லாமே சிந்தட்டிக் அதாவது செயற்கை ஆக்சின் இப்போ கொஷினில் வந்து இயற்கையானது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்களா இங்கே வந்து இண்டோல் த்ரீ அசிட்டிக் ஆசிட் இருக்குது ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ரிச்மாண்ட் லாங் விளைவில் எந்த தாவர ஹார்மோன் ஈடுபட்டுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி சைட்டோகினின் சைட்டோகினோட முக்கியமான வேலை வந்து செல் டிவிஷன் அதாவது செல் பகுப்பை வந்து ஊக்குவிக்கிறது இந்த சைட்டோகினினா ஒரு செடியில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த செடி வந்து முதுமை ஆகிறத வந்து தாமதம் பண்ணும் அது பேர் தான் ரிச்மேண்ட் லாங் எஃபெக்ட்னு வாங்க அதை தான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் மூளையின் கடத்து மையமாக எது செயல்படுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தலாமஸ் நம்ம ஆல்ரெடி இது முன்னாடி பாட்டில் என்ன பார்த்துருக்கோம்னா பிரெயின் வந்து மூணு பார்ட்டாக பிரியுது ஒன்று வந்து ஃபோர் பிரெயின்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் வந்து மிட் பிரெயின்னுவோம் தேர்ட் வந்து ஹைண்ட் பிரெயின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஃபோர் பிரெயின்னா தமிழில் முன்மூளை மிட் பிரெயின்னா நடுமூளை ஹைண்ட் பிரெயின்னா பின் மூளை இதில் ஃபோர் பிரெயினில் மூணு பார்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து பெருமூளை நெக்ஸ்ட்டு தலாமஸ் அதுக்கப்புறம் ஹைப்போ தலாமஸ் இந்த பெருமூளைக்கு இன்னொரு பேர் தான் செரி பிரம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாந்தி எடுத்தலை கட்டுப்படுத்தும் மையம் எது இது வந்து புக் பேக் கொஷின் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ முகுளம் அதாவது மெடுலா அப்ளங்கேட்டா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கொஷினில் வந்து பிரெயினில் மூணு பார்ட் பார்த்தோமா முன்மூளை நடுமூளை பின்மூளை இந்த பின்மூளை இருக்கில் ஹைன் பிரெயின் இந்த பின்மூளையில் மூணு பார்ட் இருக்குது அது எதெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து சிறுமூளை நெக்ஸ்ட் பான்ஸ் நெக்ஸ்ட் முகுளம் அதாவது மெடுலா அப்ளங்கேட்டா இதெல்லாம் இப்போ இதை பற்றி தான் நம்ம பார்த்தோம் இந்த சிறுமூளைக்கு இன்னொரு பேர் தான் சரி பெல்லம் அதாவது பெருமூளைனா சரி பிரம் சிறுமூளைனா சரி பெல்லம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பின்வருவனவற்றில் எது ஒவ்வாமையில் ஏற்படுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஈசி நோஃபில்ஸ் நமக்கு அலர்ஜி ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஈசி நோஃபில்ஸ் வந்து அதிகமாக செக்ரேட் ஆகும் அந்த அலர்ஜியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பாட்டில் வந்து பிளட்டை பற்றி பார்த்தோம் அந்த பிளட்டில் வந்து ஒயிட் பிளட் கார்பசல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது ரத்த வெள்ளை அணு இல்லைனா லியூக்கோசைட்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த லியூக்கோசைட்ஸ் வந்து ரெண்டாக பிரியும் ஒன்று வந்து கிரானுலோசைட்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் இந்த கிரானுலோசைட்ஸில் மூணு இருக்குது இந்த ஏ கிரானுலோசைட்ஸில் ரெண்டு இருக்குது இதை வந்து அடுத்த பாட்டில் நம்ம பார்ப்போம் இந்த கிரானுலோசைட்ஸில் மூணு இருக்குல்ல அந்த மூணில் ஒன்று தான் இந்த ஈசினோஃபில்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் சி என் ஆர் ராவ் எந்த ஆண்டு பாரத் ரத்னா பெற்றார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு நெக்ஸ்ட் கொஷின் எது கரை நீக்கியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி கீட்டோன் இந்த ஈத்தர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பெயின் கில்லர் அதாவது வலி நிவாரணி அதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு மயக்க மூட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அனஸ்தட்டிக்ஸ் அதுலேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஒரு சாதாரண மனிதனின் இரத்தத்தின் பிஹெச் அளவு என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் நம்மளோட ஸ்டொமக்கில் வந்து ஹெச்சிஎல் இருக்குது அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபுட்டை வந்து அதை தான் டைஜஸ்ட் பண்ணும் இதுவே கொஷினாக கேட்பாங்க என்ன ஆசிட் இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அந்த ஹெச்சிஎலோட பிஹெச் என்னென்னா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சலைவான்னு சொல்கிற உமில் நீர் இருக்குல்ல அதோட பிஹெச் கேட்பாங்க அதோட பிஹெச் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கலாம் இது வந்து இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே கம்மியாக கம்மியாக என்ன ஆகுனா அதாவது நம்ம பிஹெச் லெவல் வ
அந்த டூத் பேஸ்ட்ல வந்து பேஸ் அதிகமாக ஆட் பண்ணுறாங்க அதாவது பொதுவாக ஆசிட் பேஸ்னு ரெண்டு இருக்கு ஒன்று வந்து அம்மிலம் இன்னொன்று வந்து காரம் நம்ம டூத் பேஸ்ட்ல வந்து காரம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க பேஸ் அதனால இந்த பிஹெச்சை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் இதில் வந்து நம்ம ஸ்டொமக்கில் என்ன ஆசிட்னு இருக்குன்னு கேட்பாங்க இதுவும் கொஷின் அதுக்கப்புறம் டூத் பேஸ்ட்டில் வந்து அமிலம் இருக்குமா காரம் இருக்குமான்னு கேட்பாங்க இதுவும் கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் சோடியம் குளோரைடு கரை திறன் என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தேர்ட்டி சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஹிரோஷிமா தினம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஆகஸ்ட் ஆறு அமெரிக்கா வந்து ஜப்பானை அட்டாக் பண்ணியிருப்பாங்க ஜப்பானில் தான் ரெண்டு இடம் இருக்குது ஒன்று வந்து ஹிரோஷிமா இது வந்து வேர்ல்டு வார் டூ டைமில் இன்னொன்று நாகசாக்கி இதில் ஹிரோஷிமாவும் அவங்க அட்டாக் பண்ண டே வந்து ஆகஸ்ட் ஆறு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நாகசாக்கி ஆகஸ்ட் ஒன்பது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டுமே நைன்டீன் தான் ஒன்று வந்து ஆகஸ்ட் ஆறு மூணு நாளைக்கு அப்புறம் அடுத்து ஆகஸ்ட் நைன் இதில் இன்னொரு முக்கியமான கொஷின் வந்து ஹிரோஷிமாவுக்கு ஒரு நிக் நேம் இருக்குது அது என்னென்னு கேட்பாங்க லிட்டில் பாய் அதுக்கப்புறம் நாகசாக்கிக்கு வந்து ஃபேட் பாய் சரிங்களா இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லிட்டில் பாய்னு எதாவது சொல்லுவாங்கன்னு கேட்பாங்க சிம்பிளாக அவ்வளோதான் பார்ட் ஃபைவ் வந்து இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது நம்ம நாளைக்கு வந்து பார்ட் சிக்ஸ் பார்ப்போம் உங்களுக்கு வ